নমস্কার আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে আমি সুমন আমার সঙ্গে ঘন্টা খানেকের এই সফরে আপনাদের স্বাগত কিছুক্ষণ আগে আপনাদের দেখাচ্ছিলাম যে আলিপুর থানায় ঠিক কি ঘটেছে পুলিশ কিভাবে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে প্রশ্ন উঠেছে সত্যি কি পুলিশ আছে আলিপুর থানায় আর ওই আলিপুরের আরেকটা ঘটনা নিয়ে ঘন্টা খানেকের এই সফর শুরু করব আলিপুর চত্বরে প্রেসিডেন্সি জেলে আজকে প্রায় রঘু ডাকাতে স্টাইলেই অমুক দিনে আত্মহত্যা করব বলে বিচারাধীন বন্দী কুণাল ঘোষ আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন অথচ তার চব্বিশ ঘন্টা আগে অবধি কারারক্ষী প্রশাসক কারা প্রশাসক থেকে প্রত্যেকে একটা কথা শুধু বলে গেলেন যে কুণাল ঘোষকে নাকি ম্যান মার্কিংয়ে রাখা হয়েছে এই কি ম্যান মার্কিংয়ের নমুনা ঠিক সেটা নিয়েই আমাদের আজকের বিতর্ক আমাদের আজকের প্রশ্ন বলে কয়ে কুণালের আত্মহত্যার চেষ্টা চোখ বুঝে প্রশাসনের ইচ্ছাকৃত গাফিলতি আবার একদিকে রয়েছেন আব্দুল মান্নান কংগ্রেস নেতা আছেন তন্ময় ভট্টাচার্য সিপিএম নেতা আবার অন্যদিকে রয়েছেন বিজেপি নেতা তথাগত রায় এবং অধ্যাপক দেবনারায়ণ সরকার আমি আলোচনা আসবো কিন্তু তার আগে দ্রুত একবার যে প্রশ্ন যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের আজকের বিতর্ক দেখাবো অনেকে বলছেন কুণাল ঘোষ রঘু ডাকাতের কথা মনে করিয়ে দিলেন রঘু ডাকাত যেমন বলে কয়ে ঘোষিত দিনের ঘোষিত জায়গায় ডাকাতি করতেন ঠিক সেরকমই কুণাল আদালতে আত্মহত্যার যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ডেডলাইন শেষ হতেই সে পথে হাঁটার চেষ্টা করলেন কার্যত চোখ বুঝে রাখল প্রশাসন নগরদার আদালতে দাঁড়িয়ে সাসপেন্ডেড তৃণমূল সাংসদ হুমকি দেন শারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে যাদের নাম উঠে এসেছে তিন দিনের মধ্যে তাদের গ্রেফতার করা না হলে তিনি আত্মঘাতী হবেন এরপর একে একে কাটল তিন দিন বঙ্গল বুধ বৃহস্পতি জেল সূত্রে খবর রাত তিনটে নাগাদ সেলের মধ্যে কুণাল ঘোষকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন কারারক্ষীরা খবর পেয়ে আসেন জেলের সুপার এবং চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখা যায় কুণাল ঘোষ আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন সেলের মধ্যে ঘুমের ওষুধের পাতাও মিলেছে বলে জেল সূত্রে খবর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ কুণালকে নিয়ে যাওয়া হয় এস এ জেলের মধ্যে কুণাল ঘোষের আত্মহত্যার চেষ্টায় কার্যতই অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্য সরকার বিধানসভায় এসইউসি বিধায়ক তরুণ নস্কর বিষয়টি তোলেন তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানান এই ঘটনায় স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তদন্ত চলাকালীন জেল সুপার জেলে কুণাল ঘোষের চিকিৎসক এবং কর্তব্যরত কর্মীদের সাসপেন্ড করা হয়েছে এসএসকেএমের অধিকর্তার দাবি কুণাল দাবি করেছেন তিনি তিরিশ থেকে চল্লিশটি ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন অ্যালপ্রাজোলাম বলে একটা ট্যাবলেট আছে তিনি গোটা চল্লিশ তিরিশ চল্লিশটার মতো খেয়েছেন উনি বলেছেন উনি বলেছেন বিকেলের দিক থেকে শুরু করে রাত্রির একটা পর্যন্ত বোধহয় খেয়েছেন এরম একটা স্টেটমেন্ট উনি দিয়েছেন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন রাত দুটো নাগাদ ও নিজেই জানায় ঘুমের ওষুধ খেয়েছে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তবে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক রিপোর্টে বলছেন ও যত ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কথা বলছে সেটা ঠিক নয় ওর কাছে পনেরোটার পাতা পাওয়া গিয়েছে যেটা ও ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে কিন্তু এতগুলি পাতা থাকবে কেন এদিকে সূত্রের খবর এস এস কেএম এর চিকিৎসকদের একাংশের ধারণা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত কুণাল ঘোষ প্রায় তিরিশটি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন বিরোধীদের প্রশ্ন জেলের মধ্যে এত সংখ্যক ঘুমের ওষুধ ঢুকল কি করে জেল সুপার এবং চিকিৎসককে সাসপেন্ড করে কি যাবতীয় দায় ঝাড়তে পারেন মুখ্যমন্ত্রী কুণাল যদি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার চেষ্টায় সফল হতেন তাহলে কি আর সাসপেন্ড করে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে লাভ হতো রাজস্বী দত্তগুপ্ত ও নিমাই পান্ডা এবিপি আনন্দ কলকাতা মানন্দা আপনি সকালে অভিযোগ করছিলেন যে পরিকল্পিত গাফিলতি অথবা আত্মহত্যা প্ররোচনাও থাকতে পারে কেন মনে হচ্ছে আমি কয়েকজন লোকের সমস্যা ফোন পেলাম রাস্তা তো কিছু লোকের সঙ্গে দেখা হলো তারা একটা কথাই বললেন এটা হত্যা না আত্মহত্যার চেষ্টা কারণ লোকের মধ্যে একটা ধারণা হয়ে গেল যে একটা লোক যখন জেলখানায় রয়েছে গোড়া থেকেই যখন বলছেন যে আমি এই তারিখের মধ্যে যদি অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব তাহলে সেখানে একটা প্রথম কাজ হচ্ছে আত্মহত্যা করার যে উপকরণগুলো সেগুলো ওই বন্দির কাছে থাকবে না এমনকি তাকে যদি ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে ওষুধ তাহলে সেই ওষুধটা যেটুকু যখন খাবার হবে তখন তাকে জেল কর্তৃপক্ষ গিয়ে খাওয়াবে এবং প্রতিদিন আপনাকে জানিয়ে রাখি ধরুন গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত মিডিয়া কারা প্রশাসকদের বলেছে যে কুণাল ঘোষের কি ব্যবস্থা তখন আশ্বস্ত করা হয়েছে না না ম্যান মার্কিং এ রাখা হয়েছে কোনো সম্ভাবনা এটি হচ্ছে তখন প্রিকারেশনটা তারা নেবে ধারণা হয় 
যে কুনাল ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার আগে থেকে বারবার একটা কথাই বলতে যে আমাকে শাসক দল খুন করে দেবে মেরে ফেলবে কারণ অপরাধীদের আমি নাম বলে দেব বলে একদম ইডি কে যে 90 পাতার বেশি চিঠি লিখেছে তাতেও আছে এবং শুরুতেই আছে টিভিতে বিভিন্ন সময় বেরিয়ে হচ্ছে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে আমি এগুলো বলে যাচ্ছি আমাকে মেরে দিতে পারে কালকে যে কোনো মুহূর্তে আরেস্ট করবে কিন্তু দেখা গেল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলো এবং গ্রেফতার করে একগাদা মামলা তার সঙ্গে কিন্তু কতটা সাউদা কেলেঙ্কারি জড়িত আছে তার থেকে নেই কোথা কোন একটা অন্যান্য কার প্রভিডেন্ট ফান্ড দেয় না এসব দিয়ে করলো এবং দেখা গেল কুণালকে পাবলিকের সামনে কথা বলতে দেওয়া হলো না ইভেন মিডিয়ার সামনেও যাতে কথা বলতে না পারে গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে আমরা কুণাল ঘোষ ভালো কি মন্দ নেয় না কুণাল ঘোষ অপরাধী কি নিরপরাধ সে পরে বিচার হবে কিন্তু একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে কুণাল ঘোষ যদি না থাকে তাহলে কারা বেনিফিসিয়ারি হবে যেমন সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিরা বলেছিলেন টি এস ঠাকুর যে এই কেলেঙ্কারিতে কারা লাভবান হয়েছে আর এই কেলেঙ্কারির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কারা জড়িত এখানে এই দুটো এই দুটো প্রশ্ন একইভাবে আসছে যে এই কুণাল ঘোষ চলে গেলে কারা লাভবান হবে সাধারণ মানুষ একটা কথাই বলছে কুণাল ঘোষ যদি চলে যায় লাভবান হবে যারা টাকা লুট করেছে চিটফান্ডের টাকা লুট করেছে তারা লাভবান হবে আর কুণাল ঘোষকে ওখানে মৃত্যুর পথে যাওয়ার যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্র সরকারি সহযোগিতা ছাড়া হতে পারে না কারণ তাকে সব কিছু থেকে সরকার তখন এমনভাবে তাকে রাখবে আইসোলেটেড করে রাখবে যে সে ওষুধ পর্যন্ত খেতে পারবে না ওখানে বিষ খাওয়ার কোনো স্কোপ নেই গলায় দড়ি দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই আর অবশ্যই যখন তিনি বন্দিতা সমস্ত তার মানে এইটা যখন মানুষ ধারণা করছে এটা যে তাকে মানে আইসোলেট করে রাখার দরকার ছিল করেনি এইটা একটা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আর একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর সমস্যা বলেছেন সাসপেন্ড স্যার এর অভিজ্ঞতা আমাদের দেখেছি সে গার্ডেন হচ্ছে তাপস চৌধুরী খুন হওয়া থেকে শুরু করে সবাই যতগুলো পুলিশ অফিসার পরে সাসপেন্ড হয়েছে একটাও কিন্তু তাদের শাস্তি হওয়া তো দূরের কথা তাদের কি ডিপার্টমেন্টাল প্রসেস হচ্ছে জানি না সবাই পরবর্তী ক্ষেত্রে কাজে যোগ দিয়েছে না আপনি অতদূর যাচ্ছেন কেন আরাবুল ইসলাম এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে ছ বছরের জন্য নাকি তাকে বহিষ্কার করা হলো পঞ্চায়েত সমিতি নো কনফারেন্স স্থাপন তার এক্স্যাক্টলি পঞ্চায়েত সমিতিতে তার চেয়ারটা অফ দি অটো টু কুণাল ঘোষ সাসপেন্ড হয়েছে তার টাকা পেয়েছে আমাকে যে কোনো জঙ্গি সামনে টাকা দিয়ে দেয় আমি আসবো কিন্তু তার আগে দর্শকদের দেখাতে চাইবো যে 10 তারিখ নগর দায়রা আদালতে কুণাল ঘোষ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন সেদিন এই শারদা তদন্ত নিয়ে 10 দফা প্রশ্ন তোলেন কুণাল কি প্রশ্ন তোলেন তিনি দেখো 10 তারিখ নগর দায়রা আদালতে যেদিন কুণাল ঘোষ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন সেদিনই শারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে তিনি কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন কুণালে ঘনিষ্ঠ মহল সূত্র খবর তিনি জানতে চান যারা রাজনৈতিক फायदा পেতে শারদা গোষ্ঠীর সুদীপ্তকে ব্যবহার করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না সিবিআই যারা প্রকাশ্য শারদা গোষ্ঠীর বৈঠকে অংশ নিয়েছেন সুদীপ্ত সেনে প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন জায়গা উপস্থিত থেকে শারদার ভাবমূর্তি তৈরিতে সাহায্য করেছেন তাদের ধরা হলো না তাহলে আমাকে কেন গ্রেফতার করা হলো চিটফান্ড মিডিয়া অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় যাদের সঙ্গে প্রায়ই সুদীপ্ত সেন বৈঠক করতেন যাদের সঙ্গে কথা বলে নানা সিদ্ধান্ত নিতেন তারা কেন কেউ ধরা পড়লেন না যারা সুদীপ্ত সেনকে মিডিয়ার ব্যবসায় এনেছিলেন তাদের কেন তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে না বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের হুদিশ পেতে সিবিআইকে তদন্ত ভার দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট তাহলে যারা এই চিটফান্ডের ব্যবসায় সুদীপ্ত সেনকে নামিয়েছিলেন তারা কোথায় গেলেন যারা শারদার বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখতেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো কাউকে টাকা দেওয়ার বিষয়ে আমার সই করার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু যাদের সেই ক্ষমতা ছিল তাদের বিরুদ্ধে কেন কোনো ব্যবস্থা নিল না সিবিআই দশ তারিখে নগর তার আদালতে দাঁড়িয়ে কুণাল হুমকি দিয়েছিলেন শারদা কেলেঙ্কারি তদন্তে যাদের নাম উঠে এসেছে তিন দিনের মধ্যে তাদের গ্রেফতার করার না হলে তিনি আত্মঘাতী হবেন রাজস্ব দপ্তগুপ্ত রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা তথা অন্তত সবথেকে বড় প্রশ্ন যে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে আমি যাই জন্য বারবার বলছি রঘু ঢাকাতের মতো চিঠি দিয়ে যে ডাকাতি করতে যেত উনি বলছেন আমি আত্মহত্যা করব তার হাতে কি করে 10টা হোক 20টা হোক 30টা হোক ঘুমের ওষুধ পৌঁছয় মনোচিকিৎসকরা এই কথাটা বলেন যে যে একবার আত্মহত্যার হুমকি দেয় তাকে চোখে চোখে রাখা প্রয়োজন এবং এই ক্ষেত্রে জেল কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন বা ঘোষণা করেছিলেন যে তাকে ম্যান মার্কিং করে রেখেছেন তাহলে ওষুধগুলো পৌঁছলো কি করে এই ঘটনাটা এই একটা প্রশ্ন প্রশ্নের জবাব আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি কিন্তু এর সঙ্গে যদি আমরা এই সরকারের এর আগের আচরণ মেলাই যেমন নাকি এই সরকার সাধারণভাবে প্রমাণ লোপাটের প্রাণপণ চেষ্টা করেছে कूणाल
সেই গোপন জবানবন্দি যাতে না দিতে পারে সেই জন্য এক আদালত থেকে আরেক আদালত আবার সেখান থেকে আরেক আদালত এইভাবে দৌড় করে বাড়ানো হয়েছে যখন এই মামলা সিবিআইয়ের কাছে যাবে বলে ব্যাপারটা উঠল বিচারালয় উঠল তখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুমানিক এগারো কোটি টাকা শুধু সম্ভবত বেশি এই টাকা বিশাল টাকা একটা মানে দারিদ্র ক্লিষ্ট সরকারের টাকা তারা খরচ করেছে উকিল ব্যারিস্টারদের ফিতে যাতে এই মামলাটা সিবিআই হাতে লুকোবার কি আছে এত ভয় পাবার কি আছে এখানে একটা জিনিস হ্যাঁ এখানে অন্য রাজ্য ইনভলভ আছে এবং উড়িষ্যা স্বাগত জানিয়ে সবাই স্বাগত জানিয়েছিল খালি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহারাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিমাণ টাকা খরচ করেছে এই ঘটনাগুলো মেলালে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনোভাবে সত্যকে গোপন করে রাখা কেন সত্যকে এত ভয় সুদীপ্ত সেন তো ভেতরে ঢুকেইছে সুদীপ্ত সেন আসল মালিক ছিল এর তো সে তো ভেতরে ঢুকেইছে তাহলে আর কাকে আর কে ভেতরে ঢুকতে পারে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য এই চেষ্টা সরকারের তরফ থেকে হচ্ছে সেটা স্বভাবতই সরকার বা সরকারি দলের কেউ এবং তাদের বাঁচাবার জন্য এই প্রাণান্ত প্রাণপণ চেষ্টা এবং এইটাকে যদি বর্তমান ঘটনার পাশাপাশি দাঁড় করা যায় তাহলে এটা অন্তত মনে হয় যে কুণাল ঘোষ মরে যাক এইটাই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কুণাল ঘোষ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে আত্মহত্যা সফল হোক কুণাল ঘোষ মরে যাক তাহলে বেশ কিছু প্রমাণ লোপাট হয়ে যাবে আরো বেশ কিছু প্রমাণ লোপাট হয়ে যাবে আমি আমি তথা শেষ বাক্যটা সূত্র ধরে আপনাদের দেখাতে চাইব যে কুণাল ঘোষ গত কয়েক মাসে ঠিক কি কি বলেছেন বারবার আদালত চত্বরে বা ইডিকে লেখা চিঠিতে কুণাল ঘোষ ঠিক কাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে তাদের বিড়ম্বনায় ফেলেছিলেন দেখুন কখনো ডেলোয়ে গোপন বৈঠক কখনো মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিক্রি শারদা কেলেঙ্কার নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রোজ ভ্যালি গ্রুপের গৌতম কুণ্ডু এবং শারদার সুদীপ্ত সেনের বৈঠক হয় বৈঠকে সুদীপ্ত সেন ব্যাখ্যা করেছিলেন তার মিডিয়া নিয়ে প্ল্যান আমার মনে হয় গোটা বিষয়টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন শারদা কাণ্ডে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন শারদা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে বিরোধীরা বারবার প্রশ্ন তুলেছে মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি কে কিনেছেন জেলে বসে লেখা একানব্বই পাতার বিবৃতিতে সেই প্রসঙ্গেও বোমা ফাটিয়েছেন কুণাল তার দাবি সুদীপ্ত সেন ছবি কিনেছিলেন কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নাও থাকতে পারে সুদীপ্ত সেন ছবি বাবদ নগদে টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু ছবিতে আগ্রহ ছিল না ছবি হয়তো পান ওনি হাতে শুধু মমতাই নন শারদার সঙ্গে তৃণমূলের অন্য শীর্ষ নেতাদের যোগ নিয়েও নানা সময় নানা চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কুণাল সেখানে আমি ছিলাম সুদীপ্ত সেন আসেন মুকুল রায় ছিলেন রজত মজুমদার ছিলেন সুদীপ্ত সেন একটা অ্যাবনর্মাল আচরণ করেন যে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি তখন মুকুল রায় বলেন ঠিক আছে উনি যান এইভাবে ওই রজত দা গিয়ে কালকে কথা বলে নেবেন আদালতে দাঁড়িয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নামও টেনে এনেছেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড সাংসদ নিজের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে বিচারককে দক্ষিণ কলকাতার একটি পুজো কমিটির কার্ড দিয়ে কুণাল বলেন কার্ডে সারিবদ্ধভাবে চিটফান্ড সংস্থার নাম রয়েছে পুজো কমিটির প্রধান পার্থ চট্টোপাধ্যায় সিবিআই আমাকে প্রভাবশালী বলে জেলবন্দী করে রাখতে চাইছে অথচ বাইরে প্রভাবশালীরা রয়েছেন বিরোধীরা বলছেন কুণাল যখনই মুখ খুলেছেন তখনই শাসকের মুখ পুড়েছে তাদের প্রশ্ন তাই কি কুণাল আত্মহত্যার হুমকি দেওয়ার পরও প্রশাসন নির্বিকার হয়ে রইল যাতে কুণালের মুখ তার হাতেই চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় না হলে শারদা কেলেঙ্কারের অন্যতম অভিযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী রাজ্যসভার সাংসদ এহেন হাই প্রোফাইল বিচারাধীন বন্দির সেলে এত ঘুমের ওষুধ পৌঁছল কি করে এবিপি আনন্দ কল্যাণীজ সঙ্গে সুমন কল্যাণীজ ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন তন্ময়বাবু আমার কাছে খুব পরিষ্কার একটা প্রশ্ন আমার মনে হয় সাংবাদিকতার ইনপুট থেকে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আজকে সংবাদ মাধ্যমে কারামন্ত্রী বলেন যে কুণাল ঘোষ নাকি প্রেসিডেন্সি থেকে হেঁটে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে তারপরে এস এস কে এম এসেছিলেন কিন্তু এই ভার্সানের সঙ্গে ডাক্তারদের ভার্সান প্রথম মুহূর্ত থেকে কুণাল ঘোষ এস এস কেমে পৌঁছানোর পর এমার্জেন্সি তারপর তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয় কোনোটা মিলছে না প্রথম মুহূর্ত থেকে ডাক্তাররা বলেছেন যে স্টমাক ওয়াশ করতে হবে ইন্টেস্টাইন ওয়াশ করতে হবে তার কারণ সেখানে প্রচুর ঘুম 
কি বলবেন অথচ কারামন্ত্রী বলছেন তিনি তো দিব্য সুস্থ হেঁটে তিনি অ্যাম্বুলেন্সে উঠেছেন হুম আজকে সকালবেলা তো পিজি হসপিটালে ডাক্তারের আগে হাকিম পৌঁছেছিলেন হিটলারের প্রচার সচিব ছিলেন গোয়েবলস হিটলারকে সবচাইতে ভালো চিনতেন কে গোয়েবলস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার সচিব কে ছিলেন কুণাল ঘোষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবচাইতে ভালো চিনবার কথা কার কুণাল ঘোষের কুণাল ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে যা আপনারা দেখালেন যা আমরা সবাই জানি বারবার যা বলেছেন তার মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ হয়ে যায় বা এই ধারণাটাই পার্সে মানুষের পার্সেপশনে এটা তো এসে যায় আর এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে যারা কোটি কোটি টাকা খরচ করলেন সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্ত ঠেকাতে তারা সিবিআই তদন্ত সত্যকে খুঁজে না পাকেইটা চাইবেন সিবিআই তদন্তটা ঠেকাতে পারলেন না কিন্তু সত্যকে খুঁজে না পাকে যে চাওয়াটা এই চাওয়াটা তো কমন সিবিআই তদন্তের আগেও কমন সিবিআই তদন্তের পরেও কমন তাহলে সিবিআই তদন্ত হোক কিন্তু সত্য অনাবিষ্কৃত থাক এইটা যদি চাওয়া হয় তাহলে পরে সেই চাওয়া অনুযায়ী পরপর ফর্মুলায় এক দুই তিন চার করে কি কি আসতে পারে আসতে পারে যা তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে লোপাট যা তথ্য প্রমাণ বাকি আছে লোপাট হোক যে যে আরও সত্য জানে বলতে চাইছে বলছে কুণাল ঘোষ বারবার বলছেন এবং বারবার যে বলে মুদ্দা যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে এই যে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সবচাইতে বেশি লাভবান যিনি হয়েছেন তিনি আমাদের রাজ্যের বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে আপনাকে আমি আরেকটা ইনপুট দিই সেটা হচ্ছে সিবিআই যে পরিকল্পনা এগোচ্ছে তাতে হয়তো সামনের সপ্তাহে সুদীপ্ত সেনকে অন্য মামলায় তারা হেফাজতে নেবে আবার সুদীপ্ত এবং কুণালের মুখোমুখি বসানোর একটা সম্ভাবনা ছিল আগামী সপ্তাহে না এর অনেক কিছু হতে পারে যদি হয় আমি খুশি হব তবে আমার কেমন যেন মনে হয় যে এই ধরুন মাঝখানে এমন একটা ধারণা প্রায় তৈরি হয়েছিল মিডিয়ার যা প্রচার প্রচার আমরা দেখছিলাম মানুষের মনে প্রায় এরম একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছিল যে আমাদের রাজ্য সরকারের দুজন মন্ত্রী একজনকে ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল আরেকজনকে ডেকে পাঠায়নি কিন্তু আজ ডাকতে পারে কাল ডাকতে পারে পরশু ডাকতে পারে এর মতো একটা মনোভাব প্রায় তৈরি হয়ে গেছিল পিপলস পারসেপশনে এবং দিল্লির একজন রাজ্যসভার সাংসদ তার সম্পর্কেও একই কথা এসেছিল মানুষের মনোভাবটা যখন এই রকম হচ্ছে তখন আশ্চর্য হবে সেই দল চুপ ছিল প্রায় দিন পনেরো এই আলোচনাটা চলেছে মিডিয়াতে খবরের কাগজে সেই দল চুপ ছিল দিন পনেরো বাদে হঠাৎ সেই দলের পক্ষ থেকে সেই তিনজন দুজন মন্ত্রীর একজন এবং সেই রাজ্যসভার সাংসদকে ক্লিন চিট দিয়ে দেওয়া হলো আকস্মিকভাবে তাহলে এই সময়কালের মধ্যে কি এমন কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়ে গেল যে অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্য দিয়ে পনেরো দিন আগে সাহস করে বলা যাচ্ছিল না শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে যেরকম বলেছিলাম এক্স চোর ওয়াই চোর জেড চোর তেমন পনেরো দিন আগে সাহস করে এ চোর বি চোরটা বলা গেল না কিন্তু পনেরো দিন বাদে কি এই সাহস অর্জন করা গেল যে সাহস থেকে বলে দেওয়া গেল তাদের ভিতর দুজনের নাম করে যে এদেরকে পুলিশ পরিষ্কার কুণাল ঘোষের বিষয়ে প্রশ্ন করব সে জেল বিষয়টা কারারক্ষী বিষয়টা সংশোধনাগার বললে আরো টেকনিক্যালি কারেক্ট থাকা যাবে এটা তো যৌথ তালিকা ভুক্ত বিষয় নয় আপনি কেন্দ্রের ঘরে চাপাতেও পারবেন না এন্টায়ারলি রাজ্য সরকারের দায়িত্ব সেখানে এমন একজন বন্দী যিনি জুডিশিয়াল কাস্টাডিতে আছে এবং যিনি একজন রাজ্যসভার সাংসদ তার ক্ষেত্রে ঘোষণা করে তারিখ বলে দিচ্ছেন সেখানে তার আত্মহত্যা আটকানো যাচ্ছে না এটা কি প্রশাসন চলছে না এটা তো কেয়ারলেসনেস একেবারে এটা তো অস্বীকার করা যায় না যার জন্য জেল সুপার চিকিৎসক গার্ডকে আপাতত এখানে বলেছি যে আনন্দবাজার পত্রিকা চার এগারোতে একমাত্র নিজের লাভের কথা বলছে সারদা গোষ্ঠী স্বয়ং করেছিলেন কিন্তু আমার একটা বক্তব্য ওর তিনটে ওর তিনটে মুখ এবং মুখোশ ফার্স্ট ও কি করেছে সুদীপ্ত সেন এই যে অস্বীকার করছি এটা সত্যি ভুল এটা তো অন্যায় যার জন্য তো তিনজনকে সাসপেন্ড করেছে আমি তো বলছি যদি কিছু হতো মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা ছাড়তে বিরোধী গোষ্ঠী সবাই তো কি বলছেন এখনো এটা হয়েছে সেটা 
कलकता जेल सुपार चिकित्सक गार्ड तो सपोर्ट करते कूणाल घोषर चरित्रेल कर लिखे कूणाल घोष एटेंडेड मीटिंग उन्स मिनिस्टर मिस्टर असीम दासगुप्त ममता बंदोपाध्याय मीडिया मदन मुकुल किचोर प्रमाण कर छोट एक बरतर पर प्रश्न आज के थको षोलो लाख सम्पत्ति पंदो कोटी नेतृद प्रतारणा प्रतारक सुदीप्त के छोट एक बिरतर पर विचित्र कारबार कथा शुरू करब कम विचित्र से कारबार षोलो लक्ष ट एक प्रभावशाली व्यक्ति सम्पत्ति से ही सम्पत्ति सुदीप्त सें क्यों इट अवश्य हमी नई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टे एके बारे हलफनामा दिए जाना पंदो कोटी टाकाय फोन बाध्यबाधकत सुदीप्त सें के शासक दल के घनी प्रभावशाली सम्पत्ति लोकसान चला सम्पत्ति बहु गुण बसि टाकाय कहीं प्रश्न तोलाबाजी की नामांतर तोलाबाजी आकटा उदाहरण और तरह बनीमय बुद्धिमान व्यवसायी एवं प्रतारक सुदीप्त सें 
মধ্যে কি পেতেন কত কিছু পেলে ষোলো লক্ষ টাকার সম্পত্তি পনেরো কোটিতে কিনলেও ঠিক লোকসান হয় না তাই নিয়ে আমাদের আজকের বিতর্ক আমাদের আজকের প্রশ্ন ষোলো লাখের সম্পত্তি পনেরো কোটিতে নেতাদের প্রতারণা প্রতারক সুরিত্ব এই মুহূর্তে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার একদিকে রয়েছেন অমিতাভ মজুমদার চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলার প্রথম আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টে যিনি আবেদন করেছিলেন তার পাশে রয়েছেন দেবপ্রসাদ রায় কংগ্রেস নেতা আমার অন্যদিকে রয়েছেন বিজেপি নেতা অসীম সরকার এবং তার পাশে রয়েছেন অধ্যাপক সমীর চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তার আগে এই যে কাহিনীটা দিয়ে আমাদের আজকের বিতর্ক শুরু করলাম যে ১৬ লাখের সম্পত্তি পনেরো কোটিতে আপনাদের সামনে রাখ ষোলো লক্ষের সংস্থা পনেরো কোটিতে বিক্রি শুনতে অলিক কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক এমনটাই ক্রেতার নাম সুদীপ্ত সেন বিক্রেতা তৃণমূলের রাজ্যসভার এক সাংসদ দেশকাল পাবলিকেশন নামে যে প্রকাশনা সংস্থা একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা চালায় দু সালের শেষের দিকে সেই প্রকাশনা সংস্থায় শারদা কর্ণধারকে পনেরো কোটি টাকায় বিক্রি করেন শাসক দলের ওই রাজ্যসভার সাংসদ শারদা মামলা চলাকালীন রাজ্য সরকারও সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ইডি সূত্রে খবর দু সালের ব্যালেন্স শিটে দেখা যাচ্ছে সব মিলিয়ে সংস্থার সম্পত্তির পরিমাণ মেরে কেটে ষোলো লক্ষ তার ওপর আবার সংস্থাটির ঘাড়ে রয়েছে লোকসানের বোঝা অথচ অলাভজনক সেই ষোলো লাখের সংস্থাই কিনা সুদীপ্ত সেন কিনেছেন পনেরো কোটি টাকায় অর্থাৎ প্রায় একশো গুণ বেশি দামে যদিও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের নথি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সংস্থার ডিরেক্টর পদে এখনও নাম রয়েছে সেই সাংসদের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নেওয়ার জন্য ওই সাংসদের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি তবে ক্রেতা বিক্রেতার নাম জানার পর অনেকেই বিষয়টিতে অবাক হচ্ছেন না তাদের বক্তব্য রাজনৈতিক দলের নেতা এমনকি ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকেও লোকসানে চলা অনেক সংস্থাই এরকম অবাস্তব আকাশ ছোঁয়া দামে কিনেছেন সুদীপ্ত সেন তার মধ্যে যেমন রয়েছে বস্ত্রমন্ত্রী শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সিমেন্ট কারখানা তেমনই রয়েছে শিল্পী শুভা প্রসন্নর চ্যানেল এমনকি শান্তনু ঘোষের কাছ থেকে সুদীপ্ত সেন বাইক কারখানার নামে যা কিনেছিলেন তাও আদবে একটি টিনের শেড ছাড়া কিছুই নয় এখন সুদীপ্ত সেন লোকসানে চলা এসব সংস্থা ঘিরে কোন লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটাই প্রশ্ন বিরোধীরা অবশ্য বলছে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শাসক দলের নেতারা প্রতারক সুদীপ্তর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন কিনা সেটাও দেখার সুমন ঘরাই এবিপি আনন্দ কলকাতা কল্যাণের নিচে প্রিয় প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন কল্যাণের নিচে প্রিয় প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের যে কাগজ তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূলের এই নেতাই এই সংস্থার মালিক এবং ডিরেক্টর এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আমি অমিতাভবাবুর কাছে আসব অমিতাভবাবু বার্ষিক অডিট রিপোর্ট বলছে যে এই সংস্থার সম্পত্তির আমি নমুনা রাখছি কম্পিউটার মাত্র ষোলো হাজার একশো টাকার ফার্নিচার চার হাজার দুশো সাতানব্বই টাকার সব মিলিয়ে ষোলো লক্ষ হবে কিনা সন্দেহ পনেরো কোটিতে মানে কিনলেন সুদীপ্ত সেন কোন মধুতে এটা নিশ্চয়ই এর পিছনে একটা রহস্য আছে হ্যাঁ কারণ কোম্পানি হয় অন্য একটা হিসেব আছে নয় গান পয়েন্টে কোনো একটা তো হবেই হ্যাঁ গান পয়েন্ট অসম্ভব নয় হিসেব অন্য হিসেব অসম্ভব নয় কারণ একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে যেটা সুপ্রিম কোর্টের হলফনামা জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার তাতে দেখা যাচ্ছে যে বহু কোম্পানি যেরকম আজকে আপনি এক্ষুনি আপনাদের দেখানো হলো যে শোভা প্রসন্নবাবুর চ্যানেল সেটা চোদ্দ কোটিতে কেনা হয়েছিল এই রকম শোভা প্রসন্ন নিজে অবশ্য বলেন ছ কোটি সবে যে চ্যানেল কোনোদিন মানে লাভ করা তো দূরের কথা সূর্যের আলো দেখে না এটা তো সিটের অনেক দেয় এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয়া এটা অন্য আমাদের তথ্য নয় অন্যদের চোদ্দ কোটি একদম চোদ্দ কোটি এখানে পনেরো কোটি উল্লেখ আছে সিটের সেই এতেই আর অন্য কয়েকটি জিনিস দেখা যাচ্ছে আর একটি অরুণ পোদ্দার নামে এক ভদ্রলোক তাকে তিন কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছিল একটু চ্যানেল সেটাও নাকি আচ্ছা দেখেনি কেউ আচ্ছা এইখানে যে হচ্ছে কি কথাটা হচ্ছে যে ব্যালেন্স শিটটা বিশ্লেষণ করলে যেটা দেখা যায় যে তাদের সাড়ে আট কোটি সাড়ে আট লক্ষ ছিল হচ্ছে কি শেয়ার ক্যাপিটাল আচ্ছা আর এক লক্ষ টাকা যেটাকে বলে শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন মানে তার মানে সাড়ে ন লক্ষ টাকা এইটাই আমার হচ্ছে কি মূলধন পুঁজি এবারে আমি ব্যবসা করতে গিয়ে দেখলাম আমি দু হাজার সালের যে পর্যন্ত ওরা ব্যালেন্স শিট জমা যায় তারপরে কিন্তু তারা ডিফল্টার দেয়নি বেশ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তার সাড়ে ন লক্ষ টাকার ওপরে লস তা সেই কোম্পানিতে যেটা আপনি বললেন এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইয়ে কিন্তু এই ডিপ্রিসিয়েটেড যে ভ্যালুটা সেটাই দাঁড়াচ্ছে সর্বসাকুল্যে দশ হাজার টাকা কম্পিউটার 
আর আপনার মেরে কেটে দু হাজার টাকা হচ্ছে কি চেয়ার টেবিল তা একটা চেয়ার টেবিল আর ওই নিয়ে যে কাগজটা চলেছে এতদিন উনিশশো নব্বই সালে কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত হয় কোম্পানিটা পত্তন হয়েছিল উনিশশো নব্বই সালে এবং আমেদ হাসান বলে এক ভদ্রলোক তিনি শুনেছি নাকি পরে যে তিনি রাজ্যসভায় গিয়েছেন না ইমরানটা তার কিন্তু ইয়ে না ইমরানটা বোধ হয় ডাক নাম ডাক নাম কারণ তার না কেন্দ্রীয় সরকারের যে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স তাতেও এই নামটি আছে আপনি যে নাম এটা সেইটাই আমাদের এবং আরেকটি জিনিস হচ্ছে কি যে এই কোম্পানিতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে এই কোম্পানির যখন আমি এই শেয়ার হোল্ডারদের লিস্টটা ঘাঁটলাম শেয়ার হোল্ডারের লিস্টে আমি একটু নাম একটি নাম দেখে আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম সেই নামটা কি না আহমেদ জাভেদ খান আচ্ছা পিতার নাম কেবি খান এক নম্বর জি জে খান রোড কলকাতা থার্টি নাইন আচ্ছা এটা দেখে আমার মনে পড়ে গেল যে সম্পত্তি এবং ওই এক নম্বরে রাজনৈতিক দলের অফিস আছে এবং যেটা হচ্ছে শাসক দলের অফিস আচ্ছা ঠিক আছে জানি না যে সেটা কি এটা এবং আমি যার ফলে হচ্ছে ভালো করে স্ক্রুটিনি করার জন্য ইলেকট্রাল যে ইয়ে সেখানে দেখেছি যে সারা পশ্চিমবঙ্গে আটটি এই আহমেদ আপনার হচ্ছে কি আহমেদ জাভেদ খান আছে যা হোক এই একটা শুধু ট্যালি আছে আচ্ছা আর একটি নাম খুঁজে পেয়েছি কিন্তু জানি আমার বক্তব্য যে তার মানে এই বিপুল অঙ্কে কেনার জন্য নিশ্চয়ই সুদীপ্ত সেনের কোথাও লাভ হচ্ছিল দেখাবো এখন যে সুদীপ্ত সেন এক নেতাকে কোনোভাবে ফেরারি গাড়ি উপহার দেওয়ার কথাও বলেছিলেন এবং এই খবর এবিপি আনন্দ প্রথম দেখায় তারপরে এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ইডিকে দেয়া তার বয়ানেও এই একই জিনিস উল্লেখ করেছেন গত সপ্তাহে দেখুন সুদীপ্ত সেন যে এক হেভিওয়েট নেতার ছেলেকে ফরারি গাড়ি উপহার দেওয়ার তথ্য শুরু করেছিলেন সেই তথ্য ইতিমধ্যে সিবিআই এর হাতে এসেছে কিন্তু যে প্রশ্নগুলির উত্তর গোয়েন্দারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তা হলো সেই গাড়ির বুকিং কার নামে হয়েছিল এবার শাসক দলের এক সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদেই সেই সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর নতুন সূত্র হাতে এসেছে বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্র দাবি শারদা কাণ্ডের তদন্তে ইতিমধ্যেই শাসক দলের এই সাংসদকে তিনবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডির তদন্তকারীরা তাদের দাবি দিন দশেক আগে শেষবার জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও ওই সাংসদ দাবি করেন শারদা কর্তার সঙ্গে প্রভাবশালী সর্বভারতীয় নেতামন্ত্রীর কয়েকটি বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন সেখানেই তিনি একাধিকবার ফরারি কেনার কথা শুনেছেন শুধু তাই নয় শাসক দলের ওই সাংসদের দাবি উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সুদীপ্ত সেন ফরারি গাড়ির বুকিং করেন কোনো ব্যক্তির নামে নয় শারদারি একটি সংস্থার নামে সাংসদের কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়ার পরই নতুন করে কোমর বেঁধে ফরারি সূত্র সন্ধানে নেমেছেন ইডির তদন্তকারীরা তাদের দাবি ফরারির যে বুকিং হয়েছিল তা এখন কার্যত নিশ্চিত তবে কার নামে এবং কার জন্য সেটাই শুধু জানার অপেক্ষা তৃণমূল নেতা বর্তমানে তারা আইদা সাসপেন্ডেড তারা সাসপেন্ডেড তো দুজন তৃণমূল নেতা মুখ খুলেছিলেন সিবিআই এর কাছে মুখ খুলেছেন এবং মুখ খোলার পরেতেই আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে এদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা কিছু করা হবে এবং আমরা রাজনাথ সিংকে চিঠি দিয়েছিলাম এদের যে কোনো মুহূর্তে জীবনের আশঙ্কা হতে পারে এদের জন্য বিশেষ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং আমাদের কথা হয়তো সত্য প্রমাণ হয়ে আমি জেলখানায় শুনেছি মদ পাওয়া যায় মোবাইল পাওয়া যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্ত্রও পাওয়া যায় কিন্তু জেলখানার মধ্যে ওষুধ এবং ডাক্তারের ভাষায় পঞ্চাশ ষাটটা পির ট্যাবলেট তিনি খেয়ে নিয়েছেন এত বড় ওষুধের গুদাম 
জেলখানার মধ্যে থাকে বলে আমার জানা নেই জেল মন্ত্রী কারামন্ত্রী হয়তো বলতে পারবেন তো ঘটনা হচ্ছে যে আমরা সেটা জানতাম যে মুখ বন্ধ করা ডেড ম্যান ক্যান নট স্পিক এই রাস্তাটা ধরে নিয়ে আজকে যে ঘটনা ঘটে গেছে আপনারা সবাই সেটা জানেন যদিও পুলিশের তরফে বা বলা হচ্ছে যে তিনি সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি সুইসাইড করার হুমকি নিশ্চিত রূপে দিয়েছেন কিন্তু সুইসাইড করবেন এবং জেলখানায় সেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সুদীপ্ত সেন কি পাচ্ছিলেন रहे मुसलमान भाई खुब भाई मुसलमान ऐले जो चाकी कहते मालिक सुदीप्त सें देवजानी मुखोपाध्याय समेत जरा जा शारदार संगे जुक्त छे प्रत्येक मोबाइल बिल मुहूर्ते सीबीआई हेफाजते কথা আছে সবুর মেওয়া ফলে সম্ভবত সেটাই খাটতে চলেছে সিবিআই এর ক্ষেত্রেও মিডল্যান্ড পার্কে লাগাতার তল্লাশির পর শেষ পর্যন্ত সিবিআই এর হাতে এলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ যা আগামী দিনে শারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে এক নতুন মোড় এনে দিতে পারে আলমারি বন্দি পনেরোটি ফাইল গোয়েন্দাদের অনুমান এই ফাইলে লুকিয়ে থাকতে পারে বহু প্রভাবশালীর শারদার সঙ্গে সম্পর্কের ইতিহাস কারণ এই ফাইলগুলি থেকে পাঁচ হাজার টেলিফোন বিল উদ্ধার হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সুদীপ্ত সেন দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের টেলিফোন বিলও দু হাজার এগারো দু হাজার বারো থেকে দু হাজার তেরোর এপ্রিল অর্থাৎ কলকাতা থেকে পালানোর আগে পর্যন্ত সুদীপ্ত দেবযানী সহ শারদার সব পদস্থ কর্তার টেলিফোনের বিল এই ফাইলগুলিতে রয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই তদন্তে জানতে পেরেছেন একাধিক হেভিওয়েট নেতা সুদীপ্ত সেনকে টেলিফোন করে টাকা চাইতেন তাই এই টেলিফোন বিলগুলি খতিয়া দেখলে কারা সুদীপ্ত সেনকে ফোন করতেন কতক্ষণ কথা হতো এ সব কিছুই সামনে চলে আসবে বলে মনে করছেন সিবিআই আধিকারিকরা আর তাহলেই শারদার বহু রহস্য ভেদ করা যাবে বলে আশা করছেন তারা প্রকাশ সিনা এবিপি আনন্দ কলকাতা দেবপ্রসাদ বাবু আপনার কাছে আসবো দেখুন মোডা সপরেন্ডিটা মোটামুটি ভাবে এক রাজ্যের যে আরেক মন্ত্রী বস্ত্রমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি যে এটা সম্পূর্ণ ফ্রম ডে ওয়ান লোকসানে চলা সিমেন্ট কারখানা সেটা তিন কোটিতে বিক্রি হয়ে গেল সুপ্ত সেন কিনে নিলেন কোথা থেকে পাচ্ছিলেন তাহলে তিনি এই কেনার রসত্তা আমি তোমার এই প্রোগ্রামে এর আগেও একদিন এসেছিলাম হ্যাঁ তো তাতে আমি দেখি যে তুমি কাউকে একবারে বেশি দুবার বলতে দাও তো তার জন্য আমি সব কথাগুলো একসাথে বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে অসীমবাবু যে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন সেটা নিয়ে একটু আগেই একটা প্রোগ্রাম হলো ফলে সময় এত স্বল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া উচিত নয় বেটার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একটা বিষয় নিয়ে আমরা সিবিআই তদন্ত চেয়েছিলাম মান্নান মামলা করেছে সিবিআই এসছে তদন্ত করছে আমি জানি না যে এবিপি আনন্দ একটা সমান্তরাল তদন্ত করছে কিনা তিন নম্বর হচ্ছে যে সুদীপ্ত সেন ষোলো কোটি ষোলো লক্ষ টাকার বলছি বলছি যেমন ওনার কাছে যা তথ্য আছে প্রকাশ উপাধ্যায় যেভাবে সিবিআই থেকে সমস্ত তথ্য দিয়ে এসছে উনি গিয়ে দিয়ে আসতে পারেন এই জন্য এবিপি আনন্দে আসার দরকার নেই ওখানে গিয়ে দিয়ে আসতে পারেন कथा সেটা হচ্ছে যে তোমার পক্ষে আক্রমণাত্মক হওয়ার সুযোগ বেশি আছে যেহেতু তুমি সঞ্চালন করছো যার জন্য যুক্তি থাকলে কেন নিশ্চয়ই যুক্তি শেষ আমরা খবর করা কেন 
सम्पत्ति पंद्रह कोटी क्यों के सीबीआई If the CBI inquiry does not get influenced, it's a matter of time before those people are arrested or apprehended. CBI supplementary charge sheet ekhu na ashe ni. Aar diyeyo katha jeta diye tumi ama ke aghat korar chesta korcho. Ami tumi ke ekta katha bolii. Ami ekso bar larger secular alliance er katha bolii. I have reason to feel happy. No 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 no. Sheta. I have reason to feel happy. Kintu khobar madam khobar. Sona kya le kya bolii? Corruption. No no no. Sona sona na. Sona na. राजीव गांधी बोफोर्स खायशन हर गोनि मार्जना कर चिकित्सकोडी समस्त शासक दल घनी सम्पत्ति दुशो कोटी कीनते एक शिल्पति आग्रह तो दातव्य चिकित्सालय खोलें विश्वास्यता मंत्री पास मानुष आकृष्ट हो मानुषर सतर लक्ष मानुषे रक्त शोषार सहस टा पा सुजन रवींद्रा जो एगिए गे हजार तेर साले सरकार प्रथम समस्या तैरी फेस करते शुरू कर दीर्घ दिन समस्या प्रमाणित बड़ संस्था जर बिुदे एस एफ आई तदंत शुरू कर लो सेबी तदंत शुरू कर लो मध्य शारदा एक नम्बर राज्य सरकार जानत ना मैं बोलिए सीबीआई तो 
খবর দেখাবো এবং যত মিঠু দ্বারা কোট করলে মিঠু দাকে বলতে দিতে হবে না আমার খবর দেখানো আমার কর্তব্য এবং এবিপি আনন্দ এই খবর দেখানো আমি আপনাকে দেখাচ্ছি সিবিআই এই মুহূর্তে কোথায় আছে এবং এক্সট্রা ম্যান পাওয়ারের যে দরকার সিবিআই সেটা নিয়ে ভাবছে কিনা আপনাদের সামনে शारदा कांडे तदंते आो जोर दी सीबीआई ए राज्य सीबीआई ए तदंतकारी दल बहर आो बढ़े सीबीआई सूत्रे खबर दिल्ली के दस जन आधिकारिके पाठाना हे कलकाय मध्य बसिभाग इन्सपेक्टर रैंक आधिकारिक दफाय दफाय ता कलकाय आसबें यह मुहूर्ते सीबीआई एर जे दल राज्य तदंत चला ते दस जन आधिकारिक रेन सीबीआई सूत्रे खबर तदंत प्रक्रिया प्रथम पर्यायर क्या शेषर दिखे द्वित धाप शुरू आगे ही सीबीआई एर तदंतकारी दल बहर बाढ़ार सम्भवना यह द्वित पर्यायर तदंते ही शारदा केलेंगड़ी जे सब राघव बोलरा जड़ित तो तर नाम प्रकाश्य आसते परे सीबीआई सूत्रे खबर सूत्र मार्फत और खबर सम्भवतः तो मंगलवार शारदा कांडे सप्लिमेंटरि चार्जशीट पेश कर सीबीआई यह चार्जशीटे नाम थकते परे तृणमूल नेता रजत मजुमदार संधिर अग्रवाल देवव्रत सरकार और सदानंद गगईयर तरह बिुदे अपराधमूलक षड़े अभिजोग दायर करते सीबीआई एचड़ाओ सूत्रे खबर सीबीआई एर सप्लिमेंटरि चार्जशीटे नाम थकते परे सुदीप्त सें और देवजानी मुखोपाध्याय सह शारदा गोष्ठर कैकट संस्थार सीबीआई अधिकर्ता अवश्य बृहस्पतिवार ही दें खूब शीघ्र ही सप्लिमेंटरि चार्जशीट पेश करा और जख ही प्रयोजन है तक ही दोषी ग्रेफ्तार विभिन्न महले जल्पना तैरी हो शारदा कांडे तब कि ग्रेफ्तार होते चले प्रभावशाली प्रकाश सिन्हा एबिपी आनंद कलकता राज्यसभा मायना कत कथा He had yeah. risen to pay fantastic, fabulous amount of money to some people mm. to have some proximity mm. to power. Kintu sheta kato door shapol hoye chhiki hoy ni. That CBI probe will prove. Mm. That CBI probe will prove, and we mm. have to show some patience mm. to wait. तृणमूल नेता नेत्री नाम जड़िए प्रचार मन नेता मणिशंकर भाषा देखो राज्य भाषा ममतार मत नेतारा गणतंत्र के खत्म करते चाहिए तर राजनीति बेर उचित निकाल देना चाहिए मिठुदा नेता ममतार मत द्वित नेत्री नहीं शेष बक्तारा कि एक नजरे अपने सबा के अनेक धन्यवाद समय एके बारे शेष अपन संगे देखा आर आगामी सोमवार ठीक रात आठटा सबा भलो थकबें सौरा कल्याण संगे सुमन निवेदन करेचर पियोर रिफाइन रईस ब्रैंड अएल आपनर हार्टे सत्यारे बंधु पावर बार हाईटेक स्मार्टफोन बी एमेजिंगलि स्मार्ट सहयोगी निवेदक विवेकानंद हस्पिटल दुर्गम अ सुपार स्पेशलिटी हस्पिटल उथ ट्रमा केयर एंड हार्ट इन्स्टिट्यूट और टीपीएस नर्थ कलकता एडमिशन ओपन फर प्री नार्सरि टू क्लस एट